फ्रेंड्स साई एजुकेशन में आपका स्वागत है अगर आज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर डिटेक्शन के बारे में इंग्लिश के सब्जेक्ट में इंग्लिश के सेक्शनल एग्जाम में बैंकिंग के और या फिर एसएससी के एरर डिटेक्शन एक वो टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसके क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेन्स में भी एरर डिटेक्शन यानी कि फाइंडिंग एरर्स के जरूर पूछे जाते हैं ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर सेकेंड वीडियो हम आज आप तक लेकर के आ रहे हैं अगर अभी तक आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ वॉच अवर फर्स्ट वीडियो ऑन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के ऊपर फर्स्ट वीडियो हमने आपसे शेयर किया था जिसमें हमने वर्ल्ड क्लास और प्रीपोजिशंस के बारे में बात करी थी टिप्स टू सॉल्व एर डिटेक्शन क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल फर्स्ट ऑफ ऑल एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इनको आप स्किप नहीं कर सकते एग्जाम में क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं यानी कि आपको एरर डिटेक्शन की पूरी प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी और कोई रास्ता आपके पास नहीं है तो टिप्स क्या है यहाँ पर मैंने तीन टिप्स आपको दी हैं पहले क्या है कि यू मस्ट नो सर्टन ग्रामर कंस्ट्रक्शन कुछ बेसिक ग्रामर के रूल्स आपको पता होने चाहिए तभी आप उसमें दिए हुए सेंटेंस में डिटेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ पर एरर है और क्या एरर है कैसे हम उसको डिटेक्ट करेंगे सेकेंड पार्ट है टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई हैव पुट डाउन 20 टाइप्स ऑफ एरर्स दैट आर फ्रिक्वेंटली आज इन बैंकिंग एंड एस एस सी एग्जामिनेशन मैंने 20 टाइप्स की एरर्स को शॉर्टलिस्ट किया है और उनको 20 कैटेगरीज में 20 पार्ट में रखा है और ये 20 20 टाइप्स ऑफ फाइंडिंग एरर्स क्या क्या हैं पहली वर्ड क्लास और दूसरी कंजंक्शन देखिए हम कैसे कवर कर रहे हैं पूरी जो 20 टाइप्स की एरर्स हैं इनको हमने 20 कैटेगरीज में रखा है 20 टाइप में रखा है और हर एक वीडियो के अंदर हम दो कैटेगरी की दो टाइप की एरर्स को सॉल्व करना देख रहे हैं तो जो पहला वीडियो हमने पोस्ट किया था उसमें हमने फर्स्ट और सेकेंड यानी कि वर्ल्ड क्लास और कंजंक्शन की एरर्स को सॉल्व करना सीखा था कि इनको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे जो आज का वीडियो क्लास होने वाली है इसमें हम प्रीपोजिशन और पर्सनल एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के ऊपर बात करेंगे पर्सनल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के एरर्स को आज हम देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन से प्रीपोजिशन होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं प्रीपोजिशन इज अ वर्ल्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट डायरेक्शन प्लेस मैथड एटसेट्रा प्रिपोजिशन क्या है कि प्रिपोजिशन वो शब्द है जो कि होता है नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले प्रिपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू इंडिकेट डायरेक्शन प्लेस मैथड एटसेट्रा देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पहला है द प्रिपोजिशन मे ज्वाइन वन नाउन टू अनदर राहुल वॉज राहुल वॉज इन द लाइब्रेरी राहुल वॉज वेयर राहुल वॉज इन द लाइब्रेरी नाउ इन इज द प्रिपोजिशन दैट इज कनेक्टिंग दीज टू क्लॉसेज ऑफ अ सेंटेंस सेकेंड पार्ट द प्रिपोजिशन मे ज्वाइन नाउन टू एन एडजेक्टिव कैसे देखिए एग्जाम्पल में सेंटेंस क्या लिखा हुआ है वी आर प्राउड ऑफ आर कंट्री नाउ ऑफ इज अ प्रिपोजिशन हेयर That is connecting two clauses, two clauses of this sentence. We are proud of our country. Now, of is a preposition here. देखिए कुछ प्रीपोजिशंस जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है और जिनका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज हो सकता है तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहला मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है कंपेयर टू एंड कंपेयर विद का हम बहुत ही जनरली बैंकिंग और एस एस सी के एग्जामिनेशन के जब एरर के क्वेश्चन आते हैं तो हम वहां पर ये कंपेयर टू और कंपेयर विद में कंफ्यूज होते हैं तो मैंने जो कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशन हैं उनको आपको अलग से समझाने के लिए रखा हुआ है पहला देखिए क्या है धोनीज बैटिंग कैन बी कंपेयर टू थंडर स्ट्रॉन्ग यहां पर मैंने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है कंपेयर टू सेकेंड में देखिए रैनास फील्डिंग कैन बी कंपेयर विद जॉन्टी रोड्स अब देखिए फर्स्ट में मैंने क्या किया है कि धोनी की बैटिंग को कंपेयर किया है थंडर स्ट्रॉम से थंडर स्ट्रॉम मतलब आंधी तूफान धोनी की बैटिंग को कंपेयर किया जा सकता है आंधी तूफान के साथ तब मैंने वहां पर यूज किया है 
कंपेयर टू का और सेकेंड पार्ट में मैंने रैनास फील्डिंग कैन बी कंपेयर विद जॉन्टी रोड्स रैना की जो फील्डिंग है उसको हम जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या है कंपेयर टू एंड कंपेयर विद का जब आप दो सिमिलर चीजों का कंपेयर करेंगे वहां पर कंपेयर विद का यूज करेंगे जैसे यहां पर मैंने रैना की फील्डिंग को किससे कंपेयर किया है जॉन्टी रोड्स की फील्डिंग से तो फील्डिंग को फील्डिंग से कंपेयर किया जा रहा है तब क्या आएगा कंपेयर विद और यहां पर बैटिंग को कंपेयर किससे किया जा रहा है बैटिंग को बैटिंग से कंपेयर नहीं किया जा रहा है बैटिंग को आंधी तूफान से कंपेयर किया जा रहा है तो यहां पर आएगा कंपेयर टू ठीक है तो कंपेयर टू एंड कंपेयर विद का क्या डिफरेंस है ये मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में इसके ऊपर बहुत सी एरर्स पूछी जाती हैं कि जहां पर कंपेयर टू यूज होना है वहां पर उन्होंने कंपेयर विद यूज कर रखा होता है और आपको डिटेक्ट करनी होती है एरर तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी एक बार फिर से समझ लीजिए धोनीज बैटिंग कैन बी कंपेयर टू थंडर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू का हम यूज वहां पर करते हैं जहां पर दो नॉन सिमिलर है चीजों को कंपेयर किया जा रहा हो यहां पर हम बैटिंग को बैटिंग से कंपेयर नहीं कर रहे बैटिंग को आंधी तूफान से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए यहां पर आएगा कंपेयर टू रैना की फील्डिंग को हम जॉन्टी रोड की फील्डिंग से कंपेयर कर रहे हैं रैना की फील्डिंग को जॉन्टी रोड की फील्डिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो यहां पर आएगा कंपेयर विद इसके बाद में नेक्स्ट है एब एंड ओवर एब एंड ओवर में क्या डिफरेंस है दीज टू आर प्रीपोजिशन एब का यूज वहां पर होता है जब कोई चीज एट रेस्ट होती है और ओवर का यूज होता है जब जो इन मोशन हो रहा होता है एग्जाम्पल देखते हैं एब एंड ओवर का फर, पहला एग्जाम्पल है द स्काई इज एब अस स्काई इज नॉट मूविंग दैट्स आई आई हैव यूज स्काई इज एब अस सेकेंड पार्ट है द क्लाउड्स आर ओवर अस क्लाउड्स आर ऑलवेज मूविंग हेयर एंड देयर यानी कि इसलिए मैंने लिखा है द क्लाउड्स आर ओवर अस एब एंड ओवर का एक जो यूज है किस तरीके से करना है वो आपको क्लियर हो गया होगा एब एंड ओवर का एक दूसरे तरीके से भी यूज होता है उसके बारे में देखिए बात करते हैं मोदी इज एब करेक्शन एब मैंने यूज किया था लास्ट सेंटेंस में स्काई इज एब अस बिकॉज स्काई इज नॉट मूविंग यहां पर क्या है मोदी इज एब करेक्शन नो यहां पर वो यूज नहीं है यहां पर ये यूज है कि परे होना किसी चीज से ऊपर उठ जाना परे होना मतलब मोदी इज एब करप्शन मोदी करप्शन से परे हैं मोदी जी करप्शन से परे हैं और ओवर का दूसरा यूज देखिए लास्ट सेंटेंस जो मैंने यूज किया था ओवर का वहां पर मैंने कहा था क्लाउड्स आर ओवर अस बिकॉज क्लाउड्स आर मूविंग हियर एवरीथिंग इज ओवर बिटवीन अस यानी कि हमारे तुम्हारे बीच में मेरे तुम्हारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो यहां पर हम दूसरा यूज कर रहे हैं ओवर का ठीक है इसके बाद में लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन देखिए क्या है यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है जिसको चार पार्ट में ब्रेक किया गया है देर इज अंटेंस दैट इज ब्रोकन डाउन इन टू फोर पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट इज नो एर और हमें करना क्या है वी हैव टू रिकोगनाइज द पार्ट विच कंटेन्स अरर हमें वो पार्ट बताना है वो पार्ट पकड़ना है जिसमें कि एरर है अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं नाउ वी विल गो विद स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट पहला पार्ट देखिए पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं द बोर्ड डिसीजन हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयज विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर अप टू हंड्रेड शेयर बाय द कंपनी ठीक है अब देखिए इसको पार्ट बाय पार्ट एनालाइज करते हैं कि कहां पर क्या एरर है द बोर्ड डिसीजन हैज प्रोवाइडेड बोर्ड डिसीजन हैज प्रोवाइडेड वॉट एम्प्लॉयज विद द अपॉर्चुनिटी ओके विद द अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ऑफ वॉट नाउ द क्वेश्चन इज अगर आप क्वेश्चन रेस करते जाएंगे और आंसर ढूंढते जाएंगे तो आपको एरर बहुत आसानी से पकड़ में आ जाएगी एम्प्लॉयज विद द अपॉर्चुनिटी नाउ द अपॉर्चुनिटी ऑफ वॉट अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर अप टू हंड्रेड शेयर बाय द कंपनी नाउ शेयर आर बाय द कंपनी और ऑफ द कंपनी अब देखिए एरर पकड़ने की कोशिश करिए द बोर्ड डिसीजन हैज प्रोवाइडेड यहां पर देखिए दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं पहली है कंपनी दूसरी है एम्प्लॉय तो बोर्ड बोर्ड के कुछ मीटिंग हुई है बोर्ड डिसीजन हैज प्रोवाइडेड एम्प्लॉयज विद द अपॉर्चुनिटी टू एक्वायर अप टू हंड्रेड शेयर 
by the company no 100 shares of the company now fourth part contains error यानी कि यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है इसमें एरर है और वो एरर क्या है कि वी हैव टू रिप्लेस बाय विद ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एक्वायर अप टू हंड्रेड शेयर्स ऑफ द कंपनी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ओवर एट्टी परसेंट फ्रॉम अस फील दैट इफ वी हैड टेकन सम करेक्टिव मेजर्स अर्लियर द क्राइसिस कुड हैव बीन अवर्टेड अब देखिए Again, we have divided this sentence into four parts, and the fifth part is no error. Now, we have to do the same things. We have to recognize in which part there is an error. कहाँ पर grammatical error है वो हमें पता करना है. Now, again, we will go with the part by part strategy. सबसे पहला देखिए over 80 percent from us. Now, over brings the meaning of more than. ओवर का मतलब क्या है मोर देन यहां पर हम ओवर को रिप्लेस कर सकते हैं मोर देन एट्टी परसेंट लेकिन ये इनकरेक्ट नहीं है ये कोई एरर नहीं है ओवर ब्रिंग्स द मीनिंग ऑफ मोर देन मोर देन एट्टी परसेंट फ्रॉम अस फील दैट इफ वी हैड टेकन सम करेक्टिव मेजर्स अर्लियर द क्राइसिस कुड हैव बीन अवर्टेड नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज द एरर मोर देन एट्टी परसेंट फ्रॉम अस अब देखिए यहां पर वी आर यूजिंग अ प्रीपोजिशन फ्रॉम फ्रॉम के बहुत सारे यूज हो सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन दी कॉन्टेक्स्ट इन विच कॉन्टेक्स्ट वी आर यूजिंग फ्रॉम फ्रॉम एज अ प्रीपोजिशन कैन बी यूज इन वेरियस वेज फ्रॉम का यूज कैसे कैसे हो सकता है जैसे फ्रॉम एज अ प्रीपोजिशन कैन ब्रिंग द मीनिंग ऑफ अ रीजन I will not attend the seminar because I am suffering from fever. Now, why are you not attending the seminar? Because I am suffering from fever. Yani ki, from as a preposition can be used for a reason. From as a preposition can also be used as the source of information. How did you know about this channel? You are watching a video on this channel, Sai Education. How did you know about it? I heard it from my friend. Now here, from as a preposition is used as a source of information. कहाँ से आ रही है? आपके पास information तो I heard it from my friend. तीसरा use from का from can also be used for a range to specify a certain range. ठीक है ना? या फिर चौथा use I uh, I will start gym from Monday. ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर उन सारे में से कोई भी यूज फ्रॉम का एज अ प्रीपोजिशन फिट नहीं हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है मोर देन एट्टी परसेंट मोर देन एट्टी परसेंट कहां से मोर देन एट्टी परसेंट फ्रॉम अस नो मोर देन एट्टी परसेंट ऑफ अस ठीक है तो फर्ट पार्ट कंटेन्स द एरर जो सेंटेंस आपके सामने दिया हुआ है इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें एरर है और यहां पर एरर क्या है कि हमें फ्रॉम को रिप्लेस करना होगा फ्रॉम को हटाना होगा और फ्रॉम की जगह पर लेकर के आना होगा दूसरा प्रिपोजिशन जो कि होगा ऑफ का ओवर 80 परसेंट ऑफ अस फील दैट इफ वी हैड टेकन सम करेक्टिव मेजर्स अर्लियर द क्राइसिस कुड हैव बीन अवर्टेड इसके बाद में देखिए अगला एग्जांपल प्रिपोजिशन के ऊपर देखते हैं इट बिकेम क्लियर दैट द स्टेंजर्स वर हेडिंग इन टू अ सीरियस डिजास्टर into as a preposition brings the meaning of through the into the through the jaise ki uh, i entered into the room now the fourth options are highlighted part is into now hame kya karna hai ki into ko replace karna hai with one of these words or d part jo hai wo hai no correction ka yani ki into is perfectly right first part hai a part hai along b part hai towards Towards brings the meaning of in the direction of. ठीक है ना? Towards as a preposition brings the direction, brings the meaning of in the direction of. On on as a preposition brings the meaning of lying on the surface of. ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है? It became clear that the strangers were heading या फिर were moving into a serious disaster. No. For moving, were heading towards a serious disaster. 
तो यहाँ पर बेस्ट सूटेड वर्ड जो है वो टूवर्ड्स है क्योंकि टूवर्ड्स मैंने बताया आपको टूवर्ड्स एज अ प्रीपोजिशन ब्रिंग्स द मीनिंग ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ तो दे वर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ सीरियस डिजास्टर इसके बाद में देखिए सेकेंड जो इस वीडियो का पार्ट है उसमें हम बात करते हैं प्रोनाउंस के बारे में अ प्रोनाउन इज डिफाइंड एज अ वर्ड और फ्रेज दैट मे बी सब्सटीट्यूटेड फॉर अ नाउन जैसे कि राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय ही इज ऑल्सो वेरी फनी नाउ यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि राम को रिप्लेस कर रहे हैं ही से राम की जगह पर ही का यूज कर रहे हैं और राम क्या है राम है नाउन तो राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय ही इज ऑल्सो वेरी हु इज फनी यहां पर किसके फनी होने की बात हो रही है तो यहां पर राम की बात हो रही है तो राम को हम ही से रिप्लेस कर रहे हैं तो ही इज अ प्रोनाउन हियर ठीक है इसके बाद में देखिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अच्छा देखिए पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि माय सेल्फ ठीक है ना आवर सेल्फ ये दीज आर होती हैं ये होती हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले हमेशा सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करती है अब देखिए क्वेश्चन देखिए माई सेल्फ एंड गोपाल विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे यहां पर देखिए माई सेल्फ माई सेल्फ जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और माई सेल्फ से कभी भी या किसी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कभी भी कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है उससे पहले सब्जेक्ट होना ही चाहिए जैसे कि बहुत लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जैसे हम कहते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो वो स्टार्ट करते हैं माई सेल्फ दिस एंड दिस फ्रॉम वेयर दिस एंड दिस माई सेल्फ वो गलत तरीका है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का भी इसीलिए कहा जाता है हमेशा आप कहिए माई नेम इज ठीक है ना तो माई सेल्फ दिस एंड दिस वो गलत है ग्रामेटिकली भी गलत है क्यों गलत है क्योंकि माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड यू कैन नॉट स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाउ द सेंटेंस क्लियरली इज इन फर्स्ट पार्ट माई सेल्फ एंड गोपाल विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे नाउ एरर माई सेल्फ एंड गोपाल वाले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में है जहां पर स्लैस लगा हुआ है बट अब हम इसको करेक्ट कैसे करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए हम कर सकते हैं गोपाल एंड आई ठीक है ना तो यहां पर माई सेल्फ एंड गोपाल को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे गोपाल एंड गोपाल एंड आई ठीक है ना तो दिस इज करेक्ट गोपाल एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे गोपाल एंड आई विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन संडे इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के ऊपर ही है कुछ एरर है इस पार्ट में भी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द डिस्प्यूट ऑन दिस इश्यू इज बिटवीन माई ब्रदर एंड माई सेल्फ एंड कंसर्नस नो बडी एल्स यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि कुछ इशू है वो मेरे और मेरे भाई के बीच में है और ये किसी और को इन्वॉल्व नहीं करता है ये तो हो गई हिंदी मीनिंग की बात अब देखिए इसको इसको फिर से हमने पार्ट बाई पार्ट ब्रेक किया हुआ है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इज अ फर्स्ट पार्ट दैट द डिस्प्यूट ऑन दिस इशू इज सेकेंड पार्ट इज बिटवीन ब्रदर एंड माई सेल्फ थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज एंड कंसर्न नो बडी एल्स अब हमें करना क्या है कि अब हमें इसके अंदर एरर फाइंड करनी है कि कहाँ पर इसमें एरर हो रही है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द डिस्प्यूट ऑन दिस इशू इज बिटवीन माई ब्रदर एंड माई सेल्फ नो माई सेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वी कैन नॉट यूज इट हेयर तो इसको हमें चेंज कैसे करना होगा ये बात तो क्लियर हो गई कि द एरर इज इन पार्ट थ्री एरर इज इन पार्ट थ्री इज बिटवीन माई ब्रदर एंड माई सेल्फ ये जो पार्ट है यहाँ पर एरर है और एरर क्या है कि वी कैन नॉट यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हेयर माई सेल्फ जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया माई सेल्फ जो है दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ आर सेल्फ योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एरर्स के ऊपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से सबसे दो चीजें आपको याद रखनी है पहली बात तो ये कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज 
कभी भी हम नहीं करेंगे सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए जैसे लास्ट अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो इसी पॉइंट के ऊपर एरर डिटेक्शन था कि वहां पर हम सेंटेंस को स्टार्ट ही कर रहे थे कहाँ से माई सेल्फ से तो आप कभी भी माई सेल्फ से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करेंगे अब यहाँ पर देखिए क्या है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द डिस्प्यूट ऑन दिस इश्यू इज बिटवीन माई ब्रदर एंड माई सेल्फ नो यहाँ पर माई सेल्फ फिर से एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं तो इज बिटवीन माई ब्रदर एंड मी या फिर माई ब्रदर एंड आई एंड कंसर्न नो बडी एल्स ठीक है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर एक दूसरा एर डिटेक्शन का क्वेश्चन था नेक्स्ट वीडियो जो हम आप तक लेकर के आएंगे उसमें हम आगे की दो टाइप्स की एरर्स को सॉल्व करेंगे ये 20 टाइप्स की मैंने एरर्स क्लासिफाई करी हैं उनको मैंने कैटेगराइज किया है और हर एक वीडियो में हम दो कैटेगरी के एरर्स को सॉल्व करते जा रहे हैं यहाँ पर देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आप ग्रुप में होंगे हमारे साई एजुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में तो वहाँ पर आज ये वीडियो पोस्ट होने के कुछ ही घंटों के बाद मैं एक वर्कबुक पोस्ट करने वाला हूँ पहली वर्कबुक तो जो होगी वो होगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की उसमें मैं परसेंटेज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस 30 टू 40 क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा और दूसरी जो वर्कबुक होगी जो इवनिंग तक आएगी वो होगी ये एरर डिटेक्शन के ऊपर दूसरी वर्कबुक पहली वर्कबुक मैं एरर डिटेक्शन की उस व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर चुका हूँ पी फॉर्म में ठीक है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप साइंस एजुकेशन का जरूर ज्वाइन कर लें वहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है थैंक यू